வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை நார்த்த இலை நார்த்த இலை அதாவது நார்த்தங்கான்னு சொல்லுவாங்களே அதனுடைய இலை தானுங்க ஆமாமா இந்த நார்த்த இலை இது ஒரு மரம் வகையை சேர்ந்தது வந்து இந்த நார்த்த மரம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய வீடுகள்ல சாதாரணமா நிறைய வீடுகள்ல இது கிராமங்கள்லயும் சரி நம்ம வீடுகள்லயும் சரி நிறைய இடங்கள்ல வளர்க்கக்கூடிய ஒரு மரம் இந்த மரத்திற்கு ஆயுட்காலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு ஆண்டுகள் கூட இதற்கு ஆயுட்காலம் உண்டு என்று கூறுகிறார்கள் இந்த மரம் இருக்கிற இடமே நல்ல ஒரு வாசனையான ஒரு பகுதியா இருக்கும் இப்ப இதுல வரக்கூடிய இலை அந்த இதனுடைய வேர் இதனுடைய பழம் இதனுடைய பிஞ்சு இந்த காய் இவை அனைத்துமே நமக்கு மூலிகை பயன் தர மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய ஒரு பொருளாக நாம் பார்த்திருக்கோம் நிறைய நார்த்தம்பழம் என்று சொன்ன உடனே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் தான் அந்த ஊறுகாய் அந்த காலத்தில் எல்லாம் நிறைய எல்லா வீட்டுகளிலையும் நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு பசியை தூண்டக்கூடியது உடலுக்கு சோர்வை போக்கி நல்ல ஆரோக்கியத்தை நல்ல வலிமையும் தரக்கூடியது அந்த வகையில இந்த நார்த்தங்க ஊறுகாய பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் சாதத்துல போட்டு கூட இந்த நார்த்தங்க ஊறுகாய பிசைஞ்சி சாப்பிடுவாங்க சர்பத்து தயாரித்து நம்ம இதை பருகுவதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடல்ல உள்ள உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு அந்த சர்பத்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு லிட்டர் இந்த நார்த்தம் பழத்தை நல்ல சாறு பிழிந்து ஒரு லிட்டர் அளவு எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஒரு லிட்டர் அளவு தேன் கலந்து நன்றாக காய்ச்சி அதை நாம் தினமும் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் முப்பது மில்லி வீதமாக குடித்து வருவதன் மூலமாக நமக்கு நம்மளுடைய உடலில் ஏற்பட்ட உஷ்ணம் குறைந்து அதன் சம்பந்தமாக வந்த மூல நோய்கள் அந்த வாத நோய் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே குணமாயிடும் இப்ப மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த பிஞ்சு அதாவது இந்த நார்த்தமனத்தினுடைய பிஞ்சு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை நன்றாக அரைத்து காலை மாலை இரண்டு வேளையும் அதாவது ஒரு முப்பது மில்லிகிராம் அளவு சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா உடல் பருமன் குறைந்து உடல் எடை நிறைய எல்லாருக்குமே அந்த உடல் எடை பிரச்சனை நிறைய இருக்கு எதை சாப்பிட்டா உடம்பு குறையும் அப்படிங்கிற கட்டத்துல எல்லாருமே இருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க உடல் தான் எடை பெருசா இருப்பாங்களே தவிர ஆரோக்கியம் இருக்காது அவர்கிட்ட வந்து நல்ல ஒரு அந்த என்ன சொல்றது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா உள்ளவர்கள் தைராய்டு பிரச்சனை காரணமாக உடல் எடை அதிகமானவர்கள் இன்னும் வேறு சில காரணங்களால் அதாவது சரியான உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாமலும் சரியான நோய் கிருமிகள் உடல்ல இருந்துகிட்டு அவர்களுடைய உடல் அதிக எடை போட்டு அவர்களால் நடக்க கூட முடியாத முட்டு வெளி வந்து கஷ்டப்படுறவங்கெல்லாம் இந்த நார்த்தம் பிஞ்சியை காலை மாலை இரண்டு வேளையும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் சாப்பிட்டு வருவதன் மூலமாக அவர்களுடைய அந்த எடை குறைவதற்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பல்லுல பிரச்சனை வரும் இந்த பல்லு வலி அதாவது நம்மளுடைய உடலுக்கு வலிமை தரக்கூடியதே நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமா இருக்குங்கிறத பல்ல வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப அந்த மாதிரி அந்த பல்லு வந்து நம்ம சுத்தமா வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி பல்ல சுத்தமா வச்சுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவோ பேஸ்ட் அது இதுன்னு கெமிக்கல் பிரஷ் எல்லாம் வந்திருந்தாலும் அந்த காலத்துல நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் வந்து இந்த எலுமிச்ச இலையவும் இந்த நார்த்தங்காய் இலையவும் நிழலில் உர உலர வைத்து அதை பொடியாக செய்து வைத்து கொண்டு சிறிதளவு அதாவது நமக்கு தேவையான அளவு இப்ப இது ஒரு நூறு கிராம் இது ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கொண்டு ஐம்பது கிராம் அளவிற்கு கடுக்காய் தூள் கலந்து கொண்டு இருபத்தி ஐந்து கிராம் அதில் இந்து உப்பு கலந்து அதாவது நான்கில் ஒரு பாகம் அது நான்கில் மூன்று பாகம் அது நான்கு பாகமாக கலந்து வைத்து கொண்டு இந்த பொடியை பல் துலக்குவதன் மூலமாக அந்த பல்லில் வரக்கூடிய சீழ்வடிதல் ஈறுகளில் வரக்கூடிய தொந்தரவு சொத்தை பல் வருவது வாய் துர்நாற்றம் போன்ற நோய்கள்லாம் நமக்கு குணமாயிடும் மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நிறைய பேருக்கு இடுப்பு வலி முதுகு வலி கழுத்து புறத்துல வலி கை கால் அசதி இந்த குதிங்கால வலி என்று உடல் வலி காரணமாக நிறைய பேர் அவஸ்தப்படுறாங்க நடக்க முடியல இப்ப நிறைய பேருக்கு தைராய்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த கால் முட்டிக்கும் கீழே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வலி இருக்கும் அந்த இடுப்புக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வலி இருக்கும் அவங்களால காலையில எழுந்திரிச்சு உக்காரவே முடியாது நடக்க முடியாது அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க இந்த சாதாரணமா இந்த நார்த்த இலையை பறித்து இது போல வெந்நீரில் இட்டு நன்றாக காய்ச்சி அதை ஒரு குடிநீராக பயன்படுத்தி காலை மாலை இரண்டு வேளையும் பருகி வருவதன் மூலமாக அந்த உடல் வலி குணமாகி அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு உடல் வலிமையை தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை இது இதுல வ
அந்த பூவை எடுத்து நேரில் உலர்த்தி அதையும் சூரணமாக செய்து வைத்துக் கொண்டு தேனில் குழைத்து அல்லது நீரில் இட்டு காய்ச்சி ஒரு இருபது மில்லிகிராம் முதல் முப்பது மில்லிகிராம் வரை காலை மாலை இரண்டு வேளையும் ஒரு நாற்பது நாள் அதாவது ஒரு மண்டலம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மண்டலம் சாப்பிட்டு வருவதன் மூலமாக அஜீரண கோளாறு இறப்பையில் வரக்கூடிய கோளாறுகள் இறப்பை சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் நீர் எரிச்சல் நீர் கடுப்பு போன்ற நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்துவதற்கு இது நமக்கு நல்ல ஒரு பயனுள்ள மூலிகையா இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த்த இலையை நம்ம நன்றாக காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இரண்டு டம்ளர் நீர் வைத்து ஒரு கைப்பிடி அளவு இந்த நார்த்த இலையை இட்டு காய்ச்சுவதன் மூலமாக நல்லா காய்ச்சி இப்போ இதை வந்து நன்றாக சுண்ட காய்ச்ச வேண்டும் நல்ல மனம் வருது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி காய்ச்சுவது இதை குடிநீராக கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நிறைய அதிக நம்ம கிட்ட இப்போ மரம் வீட்லேயே இருந்ததுனாக்கா அந்த இலைய தண்ணீரை வச்சு நல்லா கொதிக்க வைத்து எடுத்து வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுல உள்ள கிருமிகள்லாம் கூட வராது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதாவது நம்ம சாதாரணமாக குடிநீரே இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப மாசுபட்ட குடிநீர் தான் எல்லாம் நிறைய இடங்களில் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு மூலிகை குடிநீர் அப்பப்போ வாரத்தில் ஒரு இருமுறையாவது குடிச்சிக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ஏற்படக்கூடிய கிருமி தொற்றுகள் மலக்குழாயில் வரக்கூடிய கிருமி தொற்றுகள் நீர் அதாவது நீர் தாரைகளில் வரக்கூடிய அந்த தொற்று நோய்கள் போன்ற நோய்கள்லாம் நமக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான குடிநீரெல்லாம் பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது இதை கஷாயமாக வைத்து நாம் பருகும் பொழுது அந்த உடல் வலி இடுப்பு வலி கை கால் வலியெல்லாம் நமக்கு குணமாயிடும் பொதுவாகவே வந்து மூலிகை அப்படின்னா ஸ்மெல் நல்லா இருக்காது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த மூலிகை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையான நறுமணம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்மெல்லே போதும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த நார்த்தம் பழம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே எல்லாருக்குமே உடனே என்ன புளிப்பா இருக்கும்னு நினைப்பாங்க அதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நார்த்தம் பழம் எவ்வளவுக்கு பழுக்குதோ அவ்வளவுக்கு அதனுடைய சுவை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பிஞ்சியா இருக்கும்போது இதுக்கு ஒரு சுவை இருக்கும் அது கொஞ்சம் பழுக்கும் போது அதுக்கு ஒரு புளிப்புத்தன்மை வந்துடும் அது அதிகமா பழுத்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அது சுவையா மாறிடும் அதை இன்னும் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்றும் அந்த பழத்தை வந்து நம்ம ஜூஸ் பிழிந்து சாப்பிடும் பொழுது மிக இனிமையான அது ஒரு நல்ல ஒரு சுவை உள்ள ஒரு பானமாக இருக்கும் ஊருக்காவா செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் ஊருக்காய் சாப்பிடுறதுக்கு நல்ல சுவையான ஒரு ஊருக்காயா இருக்கும் அந்த பித்த நோய் உள்ளவர்களுக்கு இது மிகவும் சிறந்த ஒரு மருந்து இது சரிங்க நம்மளுடைய உடலுக்கு எல்லா சுவையும் தான் வேணும் நம்ம இனிப்பு சுவையை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதால தான் எல்லாருக்கும் நோய் வருது குழந்தைகளுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயது முதலே அதாவது ஒரு வயசுல இருந்து அந்த குழந்தை பால் மறந்து சாப்பிட ஆரம்பித்த முதலே நீங்க வந்து இந்த மாதிரியான சுவைகள் எல்லாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து அந்த நாக்கில் வந்து நம்ம காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போதான் அது வந்து புளிப்புக்கு அந்த எல்லா சுவையும் அந்த குழந்தை உணர்ந்திருக்கணும் அப்படி உணர்ந்த குழந்தைகள் மட்டும்தான் நல்ல எல்லா உணவையும் சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் அதிக இடுப்பு வலி உடம்பு வலி உள்ளவர்களுக்கு மூன்று வேலை கூட சாப்பிடலாம் ஒண்ணு இப்போ இந்த நீரை நாம் சிறு குழந்தைகளுக்கும் கூட ஒரு இருபது எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அவருடைய அந்த மலக்குடல்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த புழு மலக்கிருமிகள் இந்த அதனால் வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் சில பேருக்கு இந்த சீத பேதி ஆகும் அந்த மாதிரி பேதி கழிச்சல் போன்ற காலங்களில் கூட குழந்தைகளுக்கு இதை கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கும் அந்த பேதி கழிச்சல்லாம் நின்று உடல் நல்ல ஆரோக்கியம் பெறும் நார்த்த இலை சத்து நீர் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு அதில் நார்த்த இலைகளை மட்டும் போட்டு தண்ணீர் நன்கு கொதித்த பின் வடிகட்டினால் நார்த்த இலை சத்து நீர் தயார் இதுக்கு சேர்மான பொருள் எதுவுமே தேவையில்லை வெறும் இந்த நார்த்த இலையை வந்து சுண்ட வச்சு கஷாயமா எடுத்து குடிச்சாலும் அவ்வளவு ஒரு ஆரோக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கங்க இது ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி சோளம் சாலட் இந்த சோளம் வந்துட்டு நம்ம கடைகள்ல வாங்குற ஸ்வீட் கார்ன் இல்ல இது ஒரு தானிய வகை இப்போ இந்த சாலடுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் 
வேக வைத்த சோளம் வெள்ளரிக்காய் தேன் தக்காளி எலுமிச்சை பூசணி விதை முதல்ல உங்க சோளம் வந்துட்டு நீங்க வாங்கும் போது நல்லா வாஷ் பண்ணுங்க ஒரு மூணுல இருந்து நாலு தடவை அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்துட்டு தண்ணியில விட்டு நல்லா அலசி அலசி அதுல அந்த வர அந்த வெள்ளை பவுடர் வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ நல்லா ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை கூட நீங்க வாஷ் பண்ணணும்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அது கிளீன் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா அதை நீங்க ஒரு ஒரு ஆறு மணி நேரம் அட்லீஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் ஊற வைக்கணும் ஏன்னா இந்த தானியம் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஹார்டான தானியம் ஸோ உங்களுக்கு சீக்கிரம் வேகாது ஸோ நீங்க ஓவர் நைட் வேக அதை வந்துட்டு நீங்க நல்லா ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்துட்டு நம்ம இதை எடுத்து ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு விசில் வரைக்கும் வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் வேக வைக்கும் போது பதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க தொட்டு பாத்தீங்கன்னா சாஃப்டாவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அது வந்துட்டு முழுசா வந்துட்டு அப்படியே இது மசிஞ்சு போயிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு விதை விதையா தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த சாலட்ல வந்துட்டு நம்ம போட போற இந்த சோளம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கப் சோளம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டுல இருந்து ரெண்டரை கப் தண்ணி அதுக்கு நீங்க வந்துட்டு விட்டு விசில் வச்சு நீங்க அதை வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்துட்டு நம்ம உங்களுக்கு தேவையான அளவு சோளம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க சோளம் வேக வச்சீங்கனாலும் இதை வந்துட்டு நீங்க சூப்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாலட்ஸ்ல போட்டுக்கலாம் அதனால நீங்க வந்துட்டு கவலைப்பட தேவையில்லை அது கூட வந்துட்டு வெள்ளரிக்காய் தேவையான அளவு அப்புறம் தக்காளி தக்காளி வந்து உள்ள விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்க வெளியில இருக்க அந்த சத பகுதி மட்டும் இருந்ததுன்னா போதுங்க அதுவும் கொஞ்சமா இருந்ததுன்னா போதும் நிறைய தேவையில்லை ஒரு அரை தக்காளி இருந்ததுன்னா போதும் இப்ப இது கூட வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமா வந்துட்டு மாங்காய் அல்லது மாம்பழம் ரெண்டுமே வந்துட்டு பரவாயில்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல என்ன உங்களுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜோவர் சாலட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏகப்பட்ட சத்து இருக்கு இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வேக வைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு டைம் எடுத்தாலும் ஒன்ஸ் அது வெந்துடுச்சுன்னா நீங்க வந்துட்டு அதுல ரொம்ப ஈஸியா சாலட் வந்துட்டு பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்துட்டு குழஞ்சு போகாது உங்களுக்கு இப்போ வரகு சாமை அந்த மாதிரி தானியெல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியான டைம்லயே வந்துட்டு சீக்கிரம் வெந்துடும் வெந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அது குழ குழ நாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க இது அப்படி கிடையாது இப்போ இந்த சாலட்க்கு நம்ம கூட கொஞ்சமா வந்துட்டு இந்த பூசணி விதை போட்டுக்கலாம் பூசணி விதை அப்புறம் வந்துட்டு தர்பூசணி விதை இதெல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய கடைகள்ல விற்கிறாங்க நீங்க அதை எடுத்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிளேவர் கொடுக்கும் அது உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க கூட கொஞ்சமா வந்துட்டு வெள்ளை எல்லு இல்லைன்னா கருப்பு எல்லு எதுவா இருந்தாலும் ஓகே சும்மா ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு கொஞ்சமா இருந்ததுன்னா போதுங்க இதுல வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்க எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் எள்ளெண்ணெய் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளேவர் நல்லா இருக்கும் அது கொஞ்சமா அப்படி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமா தேன் வேணுங்க உங்களுக்கு அதுல ஒரு ஸ்வீட் இன்கிரீடியன்ட் இருக்கும் போது உங்களுக்கு சாலட் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதுவும் கொஞ்சமா நீங்க போட்டீங்கன்னா போதும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இதுல கொஞ்சமா வந்துட்டு எலுமிச்சம் பழம் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட பிளேவருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப் வர மாதிரி இருந்தா கூட போதும் அப்புறமா உப்பு தேவையான அளவு இந்த உப்பு அவ்வளவுதாங்க இத நீங்க வந்துட்டு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஊற வச்சு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகுமே தவிர இந்த டிஷ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் ஒரு ஒரு குவிக் ஸ்நாக் மாதிரி நீங்க வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா ஜீரணம் ஆகக்கூடிய ஒரு டிஷ் அதே மாதிரி இந்த சோளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஃபைபர் ரிச்சான ஒரு ஃபுட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா சேர்த்துக்க வேண்டிய ஒரு உணவு இப்போ இதுல வந்துட்டு நீங்க அயர்ன் கால்சியம் கண்டினியூஸா எப்படி நீங்க வந்துட்டு ராகி சாப்பிடுறவங்களுக்கு வந்துட்டு கால்சியம் சத்து குறைபாடு இருக்காதோ அதே மாதிரி இந்த சோளத்தை வந்துட்டு டயட்ல எப்பவும் சேர்த்துக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கால்சியம் பிரச்சனை வராதுங்க லேடிஸ்க்கு வந்துட்டு குறிப்பா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல கால்சியம் இஷ்யூஸ் வரவங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்ம வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு சோள தோசையாவோ சாலடாவோ இல்லைன்னா வந்துட்டு சோள ரொட்டியாவோ கூட நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோளம் சாலட் செய்யும் முறை ஒரு கப் சோளத்திற்கு இரண்டு கப் தண்ணீர் விட்டு நன்கு வேக வைத்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவும் அதனுடன் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய வெள்ளரிக்காய் நாட்டு தக்காளி மாங்காய் துண்டு
இந்த சாலடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வேக வச்ச உடனே வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கலந்து இமீடியட்டா சர்வ் பண்ணலாங்க நீங்க வந்துட்டு இப்ப ரொம்ப நேரமும் ஆகாது இது செய்யறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஒரு சுவையான சாலட் உங்களுக்கு ரெடி இது வந்துட்டு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்கா நீங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது கண்டிப்பா வந்துட்டு வீட்டுல இருக்கவங்க அத்தனை பேரும் பிடிச்சு வந்துட்டு சாப்பிடுவாங்க மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி